ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് സ്റ്റാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ മാധ്യം ആൻഡ് മധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മാക്സിമം ഏഴ് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ എല്ലാ വർഷവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര മാർക്കിന് ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രമാണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഈ നാല് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഒന്ന് മീൻ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്ന് മീഡിയം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് മാധ്യം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും മധ്യമം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും മാത്രം മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യം കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിനു പകരം മീഡിയം കാണാനാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും മീഡിയം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മീഡിയം കാണാൻ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ വർഷം മീൻ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും മീൻ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണ് അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാ കാണാ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഷുവർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഏത് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ മാധ്യം മധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയം ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാർക്ക് ആവാം കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് ടോപ്പ് സ്കോറിൽ വന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാ ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ബിലോ ആവറേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ടോപ്പ് മാർക്കിലുള്ളവരാണ് ഏകദേശം ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവരാണ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ ഏകദേശം നല്ല മാർക്കുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയാം ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും സെയിം മാർക്കാണോ വാങ്ങിയത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഒന്നാണോ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അല്ല അല്ലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുടെ വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവാം ഈക്വൽ അല്ലാതിരിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെ ഏകദേശം നയന്റി പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഏകദേശ കണക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏകദേശം ആ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വഭാവം ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ നമ്പറിനോട് സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെ മാർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഏകദേശ കണക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തല്ലോ അതിന് സ്റ്റാറ
ആരാണെന്ന് രണ്ട് നമ്പർ വരും അല്ലെ മിഡിലില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മിഡിലില് രണ്ട് നമ്പർ വരും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് വരിക അപ്പൊ അത് മിഡിലില് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പതിനാല് മിഡിൽമാൻ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റില് മൂന്നും റൈറ്റില് രണ്ട് സംഖ്യകളെ രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ ഇതും മിഡിൽമാൻ അല്ല അപ്പൊ രണ്ടും മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും രണ്ടും മിഡിലില് വരുന്ന സംഖ്യകളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോ ഇതിന്റെ മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ മീഡിയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നടുക്കിൽ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഈവൺ ആണ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഈവൺ ആണ് ഈവൺ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മിഡിലില് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ വന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് നമ്പർ ആണല്ലേ ഉള്ളത് അഞ്ച് നമ്പർ ആണുള്ളത് അത് ഓടാണ് അപ്പൊ മിഡിലില് നമുക്ക് ഒറ്റൊരാളായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മിഡിലില് എപ്പോഴും രണ്ടാളുണ്ടാവും അതെന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക മിഡിലില് രണ്ടാളുണ്ട് രണ്ടാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അതാണ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും മീന് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പകരം മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ മീഡിയൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ മീഡിയൻ കാണാം ആദ്യം ഈ സംഖ്യകളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ കാണുന്നത് മിഡിലുള്ള ആളല്ലേ മീഡിയം പറഞ്ഞ എന്താ മിഡിലുള്ള ആൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് മിഡിലില് നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നേരത്തെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോ നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇതാണ് മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതില് പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓടായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യം ഒരാളെ നമുക്ക് കിട്ടും മിഡിലിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് അതിലുണ്ടാവും ഓടായതുകൊണ്ട് കൃത്യം മിഡിൽ മാൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൊറേ നമ്പേഴ്സ് എന്നത് മിഡിൽ മാൻ എടുത്ത് എഴുതുക അതിനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ ഫോർമുലയാണ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെന്ന് കിട്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ആറാമത്തെ ആളാണ് നമ്മൾ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ആളായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ട് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീനും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം മീൻ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മീൻ എങ്ങനെയാ കാണാം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര പേരുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേര് ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ മീനും കണ്ടു മീഡിയനും കണ്ടു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ കേസിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ കേസിലും മീനും മീഡിയനും ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രം 
അപ്പൊ നമ്മള് മീൻ കാണാനും മീഡിയൻ കാണാനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ മാറ്റിയിട്ട് നാല് മാർക്കിന് മീഡിയൻ എങ്ങനെ കാണാം മീൻ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്